सूक्त हारमोन समस्या हारमोन समस्या हारमोन हारमोन समस्या अंत हेल्ती सो थैरॉड ऐन हारमोन समस्या थ्री टी थ्री फोर अन्व हारमोन समस्या रीति प्रॉब्लम्स कैंड बे सो थैरॉड हारमोन उत्पत्ति आगते कुत्ती मुंबा ग्रंथि अंत थैरॉड ग्रंथि इत बटरफ्ल शेप ग्रंथि अंत हेल्ती सो ग्रंथ ऐन थ्री 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 फोर अंत हारमोन उत्पत्ति आगे स्टार्ट आगते सो हारमोन ऐनमे नम बाडिया इंपारटेंट आगे सो हारमोन ऐनमे बाडियल नम बाडियल आक्टिविटी के सर आगे ब्यनस वर्क हेल्पुद्ध सो टी थ्री आगे टी फोर आगे ऐनमे बाडियल आगे नम एक्टिविटी सर वे स्पीडल नड़वते करेक्टी वो स्पीडल नड़वते हेल्पे नम हार्ट बीट आगेबूद इला कर चटविके आगे मोशन आगुंतु इीतल नोड़क बरते नमें स्वेटिंग आगो कूदल बलियोदे थैरॉड हारमोन बेवुद्ध सो थैरॉड हारमोन करेक्टी सीक्रेट आगे इन ग्रंथिया अरे पिट्यूटरी ग्रंथि अंत टी एस एच हारमोन इलाे थैरॉड स्टिम्युलेटिंग हारमोन अंत इंपारटेंट आगे सो इतने यम बाडियल टी थ्री टी फोर हारमोन कमी आगे उत्पत्ति आगे स्टार्ट आगते टी एस एच ऐनमे करेक्टी उत्पत्ति आगे सिग्नल को सो टी थ्री टी फोर करेक्टी हारमोन उत्पत्ति आगे स्टार्ट आगते अद जो यी थ्री टी फोर हारमोन नम बाडियल जास्ति उत्पत्ति आगे स्टार्ट आगते टी एस एच हारमोन अदन कमी के हेल्प सो रीतल ब्यनस् फंक्षन नड़ीता नम बाडियल सो यी ब्यनस् सिचुवेशन करेक्टी नड़ीता टी एस एच हारमोन करेक्टी उत्पत्ति आती टी थ्री थ्री फोर हारमोन करेक्टी उत्पत्ति आती आ टाइम नम्बर थैरॉड समस्या कैंड बंत हेल्ती ना यस वीक्षक इवती कार्यक्रम थैरॉड अरे पीसीओ अंतरको सो नहीं कूड़ा थैरॉड अथवा पीसीओ बड़े नमी ने प्रसाद नंबर नंबर निम्बी स्क्रीन मेल डिस्प्ले आते हैं कार्यक्रम के कैमी ऐने डाक्टर केलबूद डॉक्टर नेर 
ಸ್ವಯಂವಾಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಸೂಕ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಶಾಖೆಗಳು ಬಂದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಜಯನಗರ್ ಹಾಗೂ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂಲ್ಲಿ ಇನ್ನಿತರ ಶಾಖೆಗಳು ಬಂದು ಹಾಸನ್ ಕಲಬುರ್ಗಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಮೈಸೂರು ಹಾಗೂ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೀವು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ ಇನ್ನು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಏನೇನು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸೊ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದಾಗ ಅದರದೇ ಕೆಲವಾದ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡು ಬರೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ಟಿ ತ್ರೀ ಟಿ ಫೋರ್ ಟಿ ಎಸ್ ಎಚ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಈ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಯಾವಾಗ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಕನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಇದಾಗಬೇಕು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿ ಏನು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಐಪೋಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಈಗ ಐಪೋಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ಅಂಡರ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳದ್ದು ಸ್ಪೀಡನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುವಂಥ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿ ಕಮ್ಮಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಸ್ಲೋ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಕರುಣಿನ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಆರ್ಟ್ ಸ್ಟೂಲ್ಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಗಟ್ಟಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೂರ್ ನಾಲ್ಕು ದಿವಸ ಸ್ಟೂಲ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಕಾಣಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮುಂಚೆ ಕಾಲರ್ ಐಡಿ ಇದ್ದಾರೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಯಾರು ಮಾತಾಡೋದು ಓಕೆ ಮೇ ಬಿ ಲೈನ್ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ ಇನ್ನು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಇದು ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಹತ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೆಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೊ ಕಾಸಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ತೈರಾಯ್ಡ್ ಈಗ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಈಗದ್ದು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷಿಯಸ್ ಡಯಟ್ ಇಲ್ಲ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ ಸೊ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ತಿನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಅದೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದಲೂ ಈ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋಣ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಕಾಲ್ ಐಡಿ ಇದ್ದಾರೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಯಾರು ಮಾತಾಡೋದು ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಹೌದಾ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಕೇಳಿ 
ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಯಾವಾಗ ತನಕ ಇರ್ತೀವಿ ಆಗ ತನಕ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾವಾದರೂ ಏಜಲ್ಲಿ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಫೀಮೇಲ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕೆ ಹೋದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಡೆಲಿವರಿ ಆದಮೇಲೆ ಈ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೇಬಿ ಆಗುವಾಗ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಒಮ್ಮೆ ಪರ್ಮನೆಂಟಾಗಿ ಹೊಲಿತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರೋ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಇಲ್ಲ ಇದ್ದರೂ ಆ ನಂತರನೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮೆನೊಪೋಸಲ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮುಟ್ಟು ನಿಲ್ಲುವ ಸ್ಟಾ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡು ಬರುವಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಮೆನಾರ್ಕೆ ಟೈಮು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೈಮು ಮೆನೋಪೋಸ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ಲಿ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ಈ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇದರ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಕಂಡ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಈಗ ಆಯ್ಪೋ ಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಏರ್ ಫಾಲ್ ಆಗುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಸ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಬರೋಗ ಟಯರ್ಡ್ನೆಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಆಯಾಸ ಆಗ್ತಿದೆ ತುಂಬ ಆಯಾಸ ಆಗುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ವೀಕ್ನೆಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅರದೆ ಬದೆತ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಬರುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಫೀಮೇಲ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕೆ ಹೋದರೆ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ತಿಂಗಳು ತಿಂಗಳು ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹೆವಿ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ದಿವಸಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಐದು ಆರು ದಿನ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಹತ್ತು ದಿನ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಪ್ರೊಲಾಂಗ್ಡ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದಲೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಫುಲ್ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿರಲ್ಲ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿರಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ಬರೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ನಾವು ಐಪೋಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ತುಂಬ ಆ್ಯಂಗ್ಸೈಟಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಡಿಪ್ರೆಷನಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವಂಥದ್ದು ಡ್ರೈ ಸ್ಕಿನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸ್ವೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿನ್ ಫುಲ್ಲು ಡ್ರೈ ಆಗ್ತಿದೆ ಸ್ಕಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇಚ್ಚಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನೋವು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಅವರಿಗೆ ಗಂಟು ಗಂಟುಗಳಲ್ಲಿ ನೋವು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಕೂದಲು ಇದು ಬ್ಲೇ ನೇಲ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಬ್ರಿಟಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಡ್ರೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿದ್ದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಒಂದ್ಸತಿ ನಿದ್ರೆ ಬಂತು ಹೋದರೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ನಾವು ಐಪೋಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಕಂಡೀಷನ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯ
ಕಮ್ಮಿ ಬೆವರು ಬರಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆವರು ಬರಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆದಂಗೆ ವೇ ಹೈಪೋಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮಲ್ಲಿ ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳು ಬೇಗ ಬೇಗನೆ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೈಪೋಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಷ್ಟು ತನಕ ಟೈಪ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ರಿ ಎನಿವೇಸ್ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದ್ರ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು ಟೈಪ್ಸ್ ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಹೇಗಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅವರು ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನಾನು ಒಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಜೀರೋ ಏಟ್ ಜೀರೋ ಫೋರ್ ತ್ರಿವಾಲ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಫೋರ್ ಸೆವೆನ್ ಫೋರ್ ತ್ರಿವಾಲ್ ಸೆವೆನ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗು ಹೋಗಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಸೂಕ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹಾಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಏನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅಥವಾ ಪಿ ಸಿ ಓಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರು ಕರೆ ಮಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಕೇಳಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಕರೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಟಿ ವಿ ವಾರ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳು ಹೇಳ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೀವು ಟೈಪ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಹೈಪೋಥೈರಾಯ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹೈಪರ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇನ್ನಿತರ ಟೈಪ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೌದು ಈಗ ನೋಡೋಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಇದು ಎರಡು ಮೇನ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಹೈಪೋಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನೋಡೋಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಫೀಮೇಲ್ಸಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಮೇಲ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಆದರೆ ಈ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮೇಲ್ಸ್ ಫೀಮೇಲ್ಸಲ್ಲಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕಂಡು ಬರುವಂಥ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ನೋಡೋಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ನೋಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕನೆ ಗುಳ್ಳೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಜನ ನನಗೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದು ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದು ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ನೋಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಥೈರಾಯ್ಡೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಕುತ್ತಿಗೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬರೋದನ್ನು ನಾವು ಥೈರಾಯ್ಡೈಟಿಸ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಏನಾಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಂಥಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದನ್ನು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಥೈರಾಯ್ಡೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಆಟಿ ಆಶಿಮೋಟೋಸ್ ಥೈರಾಯ್ಡೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂದರೆ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಾಡಿ ಏನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕುಕ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಹೆಲ್ತಿ ಟಿಶ್ಯೂಸನ್ನೇ ಅದು ಫಾರಿನ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಔಟ್ಸೈಡಿಂದ ಬಂದ ಡೆಡ್ ಡಿಸೀಸ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕಿಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಡೆಡ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಆದಾಗ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಏನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಅದು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಥೈರಾಯ್ಡೈಟಿಸ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ಗಳು ಬರೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ ನುಂಗಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಫುಡ್ ನುಂಗಿದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ ನೋವು ಬರ್ತಾ ಇದ
ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಎಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋಣ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಕಾಲರ್ ಆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಯಾರು ಮಾತಾಡೋದು ಹಲೋ ಹಲೋ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ ಮಾ ಯಾರು ಮಾತಾಡೋದು ಗೀತಾ ಅಂತ ಮೇಡಮ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಗೀತಾ ಅವರು ಧಾರವಾಡ ಕರೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ನಮ್ ಜೊತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದಾರೆ ಕೇಳಿ ಮಾ ನಿಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಗೀತಾ ಅವರೇ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಹಲೋ ಮೇಡಮ್ ಎರಡು ವರ್ಷದಿಂದ ಮುಟ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಓಕೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದೀರ ಹಲೋ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಏನಾದ್ರು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದೀರಾ ನಾ ಎರಡು ವರ್ಷದಿಂದ ಮುಟ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಮ್ಮ ನಿಮ್ಗೆ ಹಲೋ ಮೇಡಮ್ ನಲ್ವತ್ತೈದಾಕೆ ಎರಡು ವರ್ಷದಿಂದ ಮುಟ್ಟಾಗ್ತಿಲ್ವ ಏನಾದ್ರು ಹಲೋ ಸ್ಲೋಲಿ ಸ್ಲೋಲಿ ಆಗಿ ಏನಾದ್ರು ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಏನಾದ್ರು ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಮ್ಮ ನಿಮ್ಗೆ ಹಲೋ ಗೀತಾ ಅವರೇ ದಯವಿಟ್ಟು ಟಿವಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ಬಿಡಿ ಕೇಳಿ ನಿಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಈಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಏಜ್ ಫೋರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎರಡು ವರ್ಷದಿಂದ ಮುಟ್ಟು ನಿಲ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಈ ಏಜ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡೋಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಮೆನಪಾಸಲ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಮುಟ್ಟು ನಿಲ್ಲುವ ಸಮಯದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಇಂದ ಮುಟ್ಟ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸ್ಪಾಟಿಂಗ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಮೈ ಬಿಸಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಬರೋದಂತ ಮೈನ್ ಆಗಿ ಇದೇ ರೀಸನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಇವರಿಗೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಏನಾದರೂ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಸೊ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಈ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆವೆನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲೂ ಒಂದರಲ್ಲೂ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ಗಳು ಮುಟ್ಟು ಎರಡು ಎರಡು ವರ್ಷ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ವರ್ಷ ಬ್ಲೀಡಿಂಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಂದಾಗ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿರಿ ಇರುವಂಥ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ನಾವು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಇದರಲ್ಲೂ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅವರಿಗೆ ಬ್ಲೀಡಿಂಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಅದ್ರ ನಂತರ ಸ್ಪಾಟಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ತಿಂಗಳು ತಿಂಗಳು ಸ್ಪಾಟಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ ಆದರೆ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಟರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಯಿತು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕೆ ಹೋದರೆ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಕೊಡೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ನಂತರ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಇರಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ಬರೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಮ್ಮ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಗೀತಾ ಅವರೇ ಒಮ್ಮೆ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಟಿ ವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತದೆ ಆ ನಂಬರ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಹೋಗೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಾಲರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಯಾರು ಮಾತಾಡೋದು ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಯಾರು ಮಾತಾಡೋದು ಓಕೆ ಲೈನ್ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕಾಲರ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏಜ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬಿಕಾಸ್ ನೀವ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಏನು ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ನಿಲ್ಲೋ ಅಂ
ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೇಳಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಲ್ಲಿ ನೋವು ಬರುವಂತದ್ದು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಜೋಮ್ ಬರುವಂತದ್ದು ಆಗ್ತಾ ಇರತ್ತಾ ಈಗ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ನರಗಳು ಉಪ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಜೂಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇದಕ್ಕೆ ವೆರಿಕೋಸ್ ವೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ನರಗಳು ಉತ್ತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ದಪ್ಪ ಇದ್ದು ಈಗ ಸಣ್ಣ ಆಗ್ತಿದ್ದೀರ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಜೋಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಸೂಚನೆ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಏನಾದ್ರು ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಲ್ಲಿ ಈ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದಲ್ಲು ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಜೋಮ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದು ಎರಡು ಕಾರಣಗಳಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಏನು ಮೂಲ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಅದೇ ಸೊ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಕಾಲಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಸೊ ಒಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಗೆ ಭೇಟಿ ಓಕೆ ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೀಗ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಏನಾಗಿದೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅದು ಯಾವ್ದೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಒಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಗೆ ಭೇಟಿ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್ ಕರೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಏನೇ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದ್ರು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿಸಿ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು ಸೊ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಸೂಕ್ತ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಟಿ ವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲೂ ಬರ್ತದೆ ಹಾಗೆ ನಾನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಜೀರೋ ಏಟ್ ಜೀರೋ ಫೋರ್ ತ್ರಿ ಬಾಲ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಫೋರ್ ತ್ರಿ ಬಾಲ್ ಸೆವೆನ್ ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇವಾಗಲೇ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ರಿ ತಾಯಿಯವ್ರ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ನಿಲ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅದೊಂದು ಮೈನ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ ಈಗ ತೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ ಸ್ಪಾಟಿಂಗ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ತಿಂಗಳು ತಿಂಗಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಮುಟ್ಟು ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ತುಂಬ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೈನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕಾಲು ಎಳೆತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ಒಮ್ಮೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ರೀಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದೊಂದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾಲರ್ ಐಡಿ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾತನಾಡ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಯಾರು ಮಾತಾಡೋದು ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಯಾರು ಮಾತಾಡೋದು ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಮ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸುಕನ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಹಲೋ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಟಿವಿ ವಾಲ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಟಿವಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್
ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಓಕೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಅಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಗೆಡ್ಡೆಗಳು ಬರೋದು ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗೂ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಒಂದೇ ಸತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ ಪದೇ ಪದೇ ಹಾಕ್ತಿದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೇ ಸೊಂಟ ನೋವು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ತುಂಬ ಗಡ್ಡೆ ಗಡ್ಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಈ ರೀತಿನೇ ಗಡ್ಡೆ ಗಡ್ಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಏಜಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯೂಟ್ರೈನ್ ಫೈಬ್ರಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಗಡ್ಡೆಗಳೇ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಗರ್ಭಕೋಶದೊಳಗೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇನ್ನು ಮುಂದೆನೂ ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ತುಂಬ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾಲ್ಕೈದು ದಿವಸಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಾದರೆ ಹದಿನೈದು ದಿವಸಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ಬಂದು ಕ್ಲಿನಿಕ್ಕಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಂಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ದೆನ್ ಕ್ಯೂರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಬೆಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಯೂಟ್ರೈನ್ ಫಬ್ರಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನೀವೇನಾದರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ನೂ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಬರುತ್ತೆ ಗರ್ಭಕೋಶ ತೆಗೆಯುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮುಂಚೆ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೇ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಕಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆ ರೀತಿನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹೌದಾ ಅದು ಒಂದು ರೀಸನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯೂಟ್ರೈನ್ ಫೈಬ್ರಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಐಪೋ ಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಈಗ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ ಓಕೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಅಮ್ಮ ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಇದು ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಐಪೋ ಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅವರ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಏನು ಇರುವಂಥದ್ದು ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಸೆಕ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಏನು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಗ್ರಂಥಿಯಿಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಸೆಕ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದಿರಲ್ಲ ಸೊ ಬಂದು ಒಮ್ಮೆ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಕಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಎಲ್ಲ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸುವಂಥದ್ದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ ನೋಡಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸೈಲೆ ಡಯಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾದರೂ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ ಸೊ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ ಸೊ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಕಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಮ್ಮ ಕರೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಏನಾದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಒಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಪಂತಿಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಏನೇ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬ್ಲಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ನ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಸೂಕ್ತ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸೊ ಒಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂ ಏನು ಸೂಕ್ತವಾದ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಯಾರು ಮಾತಾಡೋದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಯಾರು ಮಾತಾಡೋದು
ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಂಡು ಬರೋದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅವ್ರದ್ದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದ್ರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಆ ನಂತರ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಕುತ್ತಿಗೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸೊ ಟೆಸ್ಟ್ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡು ಬರುವಂತದನ್ನು ನಾವು ಸಬ್ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಬಂದಿದೆ ಆದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಸ್ಲೈಟ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಈ ಸೆವೆನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದರಲ್ಲೂ ಚಾನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಕನ್ಸೀವ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಡಿಲೇ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಲೇ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದರೆ ಈಗಲೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ಸೀವ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಸೊ ಒಮ್ಮೆ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಕಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್ ಕರೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಇದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಸೂಕ್ತ ಹಾಗೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನ್ಯೂಸ್ ವೀಕ್ಷಕರ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾಗೂ ಪಿ ಸಿ ಓ ಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ನೀವು ಕೂಡ ಅದರಿಂದ ಬಳಲ್ತಿದ್ರೆ ನೇರ ಪ್ರಸಾದ ನಂಬರ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಏನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರು ಮಾತನಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೀವು ಹಾಗೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ರಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕಾಲರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋಣ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಯಾರು ಮಾತಾಡೋದು ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಯಾರು ಮಾತಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಅಶೋಕ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನಾವು ಲಗ್ಗೆರೆಯಿಂದ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬೇಕಿತ್ತು ಸರಿ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬೇಕಿತ್ತು ಆ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆನೆ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಕೇಳಿ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರಿ ಹಾ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಏನು ಒಂದೇ ತುಂಬಾ ತಲೆ ಪೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏನು ಕಂಡ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಏನ ಏನ್ ಎಲ್ಲಿ ಪೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇವ್ರೆ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ತಲೆ ಪೇನ್ ಆಗುತ್ತಾ ಯಾವಾಗದಿಂದ ಇದೆ ಇವ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಪೇನ್ ಎಟ್ ಪೇನ್ ಒಂದು ಟೂ ವೀಕ್ಸ್ ಇಂದ ಓಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಊಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಆಗುವಂತದ್ದು ಇಲ್ಲ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಆಗುವಂತದ್ದು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕಣ್ ಮಂಜಾಗುವಂತದ್ದು ಏನಾದ್ರೂ ಇದೇನಾ ಇದೇನಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ಕೆಲಸ ಏನಾದ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ರೀತಿ ತಲೆನೋವು ಬರುವಂತದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಸೊ ನೋಡಿ ಇವ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿರುವಂತ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಮೈಗ್ರೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ತಲೆನೋವಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದ್ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ತಲೆನೋವು ಬರುವಂತದ್ದು ಹೊಟ್ಟೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತಲೆನೋವು ಬರೋದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ತಲೆನೋವು ಬರೋದು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲದ್ರೆ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಕಣ್ಣು ಮಂಜಾಗುವಂಥದ್ದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಇದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಒಮ್ಮೆ ಏನಾದ್ರೂ ಆದಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನರಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ರಕ್ತ ಒತ್ತಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ತಲೆನೋವು
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನಾದ್ರು ವೆಯ್ಟ್ ಗೈನ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀರಾ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಆಗ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏನಾದ್ರು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಸೊ ಇದು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲದ ಪಿಸಿಯೋಡಿ ಸಮಸ್ಯೆನು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಆಗಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಪಿರಿಯಡ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀರಾ ದಪ್ಪ ಆಗ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ್ರೂ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವಲ್ಲೇ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವೊಂದು ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸೋದು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸೋದು ಬೆಟರ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೌದೌದು ಬೆಟರ್ ನೀವೊಂದು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯು ಎಸ್ ಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸೂಕ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದು ಎರಡೂ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದಾಗ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಎರಡು ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಂತೂ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಒಮ್ಮೆ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಯಾವ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಯಾಕೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಸೊ ಒಮ್ಮೆ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಮ್ಮ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮಲೇಶ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಲೇಶ್ವರಂ ಹಾಗೂ ಜಯನಗರ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಾಸನ್ ಕಲಬುರ್ಗಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಮೈಸೂರು ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಹಾಗೆ ಹುಬ್ಳಿ ಇದೆ ಸೊ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಟಿವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತದೆ ಹಾಗೆ ನಾನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಜೀರೋ ಏಟ್ ಜೀರೋ ಫೋರ್ ತ್ರಿಬಲ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಫೋರ್ ತ್ರಿಬಲ್ ಸೆವೆನ್ ಗೆ ನಂಬರ್ ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ತಗೊಳೋದು ಹೋಗೋದು ಸೂಕ್ತ ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಸೊ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಸಿ ನಂತರ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು ಸೊ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಒಮ್ಮೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೀವು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ ಹೆಚ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಸುಮಾರು ಕಾಲರ್ಸ್ ಕೂಡ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಏನೇನು ಟೆಸ್ಟ್ ಗಳು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೊ ಈಗ ನೋಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ಕಿಂತ ಬೆಟರ್ ಆಗಿ ಈಗ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತಿ ತ್ರೀ ಹಾರ್ಮೋನ್ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಹಾಗೆ ಟಿ ಎಸ್ ಎಚ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದಾಗ ಈ ಟಿ ಎಸ್ ಎಚ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನೋಡೋಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಇಂದ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ತನಕ
ಮೊಬೈಲ್ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವಾಗ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಕನ್ಸೀವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಬೇರೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ ಸೊ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಡಾಕ್ಟರನ್ನು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಏನು ಮೂಲ ಕಾರಣ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಮೂಲ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನೀವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅದು ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಟೆಂಪ್ರರಿಯಾಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ನಂತರ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಆ ರೀತಿನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ನೀವು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಸಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತೀರಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಬೆಟರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಕ್ಕೋದು ಬೆಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೀವು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇನ್ನು ಪಿ ಸಿ ಓ ಡಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಪಿ ಸಿ ಓ ಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋ ಕಾಲರ್ ಐ ಡಿ ಇದ್ದಾರೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಯಾರು ಮಾತಾಡೋದು ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಮಾ ಯಾರು ಮಾತಾಡೋದು ಅಮ್ಮ ನಿಮ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇರೋ ಕಡೆ ಬಂದು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇರೋ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಓಕೆ ಅವರು ಕಣ್ಣದೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಮತ್ತೆ ಅವರು ಸರಿ ಮಂತ್ಲಿಗೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹೌದಾ ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸು ಈಗ ಮಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ದು ಈಗ ಅವಳಿಗೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಓಕೆ ಏನಾದ್ರು ಬೇರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿಸಿದೀರಾ ಈ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ತಿಂಗಳು ತಿಂಗಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗತ್ತಾ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಆ ರೀತಿ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಅವಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಹೌದಾ ಏನಾದ್ರು ಗಡ್ಡೆಗಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆನಾ ಹೌದಾ ಏನಾದ್ರು ಇದು ತಲೆನೋವು ಆ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಟೈಮಲ್ಲೂ ತಲೆನೋವು ಬರುತ್ತಮ್ಮ ಅವಳಿಗೆ ಹಲೋ ತಲೆನೋವು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತಾ ಬೇರೆ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತಾ ತಲೆನೋವು ಅವಳಿಗೆ ಓಕೆ ಬೇರೆ ಟೈಮಲ್ಲೂ ತಲೆನೋವು ಇರುತ್ತಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಆಯ್ತು ಓಕೆ ನೋಡಿಯಮ್ಮ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಈಗ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಒಂದು ಅವಳಿಗೆ ಡಿಸ್ಮೊನೋರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅವಳಿಗೆ ಪಿರಿಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಟ್ಟೆನೋ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ತಲೆನೋವು ಬರುವಂಥದ್ದು ಸೊಂಟ ನೋವು ಬರುವಂಥದ್ದು ಈ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಡಿಸ್ಮೊನೋರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಏನಾದರೂ ಈ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ತಿಂಗಳು ತಿಂಗಳು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಅವಳಿಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದಲ್ಲೂ ಈ ರೀತಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ಗಳು ಬರಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬ್ಲಡ್ ಅನೇಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬ್ಲಡ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೂ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಮೂರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ತಲೆನೋವು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಈ ಏಜಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬರುವಂಥದ್ದು ವರ್ಕ್ ಇದು ಸ್ಟಡಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವಾಗ ಮೆನ್ಸಸ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪಿರಿಯಡ್ಸ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ತಲೆನೋವು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸಿಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಗರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ತಲೆನೋವು ಸೊ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಒಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಅವರಿಗೊಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಗತ್ಯ ಇರುತ್ತ
ಹಾಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತದೆ ಆ ನಂಬರ್ ಗೆ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಹಾಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಸಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನ ಪಿ ಸಿ ಓಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಿ ಸಿ ಓಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಮಿಲರ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗೆ ಅಥವಾ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಪಿ ಸಿ ಓಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೋಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಈಗ ಪಿ ಸಿ ಓ ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪಾಲಿಸಿಸ್ಟಿಕ್ ಓವೇರಿಯನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಅಂಡಾಶಯಕ್ಕೆ ರಿಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಡು ಬರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತಂದರೆ ಜನ್ರಲ್ ಆಗಿ ಈಗ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಇದು ಅಂಡಾಶಯದಲ್ಲಿ ನೀರ್ಗುಳ್ಳೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಓವರೀಸಲ್ಲಿ ಸ್ಮೂತ್ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಯು ಎಚ್ ಜಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ನೋಡಿದಾಗ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಜನ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ನಮಗೆ ಓವರೀಸಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಪಾಲಿಸಿಸ್ಟಿಕ್ ಓವೇರಿಯನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದು ಯಾಕೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದ್ದ ಇದರದ್ದು ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎರಡಿಟ್ರಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಎರಡಿಟ್ರಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರು ಇರುತ್ತೆ ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋಣ ಕಾಲ್ ರೆಡಿ ಇದಾರೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಮಾ ಯಾರು ಮಾತಾಡೋದು ಹಲೋ ಮೇಡಮ್ ಚಿತ್ತೂರಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಹೇಳಿ ಮಾ ನಿಮ್ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ವಿನುತಾ ಅಂತ ಓಕೆ ನಮ್ ಜೊತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ ಮಾ ನಿಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಹಾ ಹೇಳಿ ವಿನುತಾ ಅವ್ರ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ನನ್ಗೆ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಆದಾಗ ಓಕೆ ನನ್ಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಮ್ಮ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಯಾವಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಆಯ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಸೊಂಟೆ ನೋವು ಇರುತ್ತೆ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಎಲೆತ ಬರುವಂತದ್ದು ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಂತಿ ಬರುವಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ತಲೆ ತಿರುಗುವಂತ ಆಗುವಂತದ್ದು ಆಯಾಸ ಓಕೆ ಸೊ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟ್ ಮನೋರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗೋ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಡ್ಡೆಗಳು ಬರುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುವಂತದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಮಸಲ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಪುಷ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ರಕ್ತವನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಸೊ ಅದು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಪುಷ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ನರಗಳಿಗೆ ಪೇನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವಂತದ್ದು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ತಲೆನೋವು ಬರುವಂತದ್ದು ಕಾಲೆಲೆ ತಗೊಂಡು ಒಂದ್ ತಿಂಗಳಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೋವು ಬರಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ನೋವು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಮೋನರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪದೇ ಪದೇ ನೋವು ಬರುವಂತದ್ದು ಎವ್ರಿ ತಿಂಗಳು ನೋವು ಬರುವಂತದ್ದು ಇರಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೆಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ತಿಂಗಳು ತಿಂಗಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತೀರಾ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ನೋವಿಂದ ಶಾಶ್ವತ ಆಗಿ ಪರಿಹಾರ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ನಿಮ್ಗೆ ಸೊ ಒಮ್ಮೆ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಯಾಕೆ ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಒಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ವಿಸಿಟ್
ಕೂದಲಿಗೆ ಲೈನ್ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಮೇ ಬಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಹಾಗೆ ಕೂದಲು ಉದ್ರುತ್ತಿದೆ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೊ ನೋಡಿ ಅಮ್ಮ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ನೀವು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಅಂತ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ಕೂದಲು ಉದ್ರೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ವೈಟ್ ಗೇನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸೆಕ್ರೇಟ್ ಆಗುವಂಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಒಮ್ಮೆ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಮ್ಮ ಕರೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಯಾರು ಮಾತಾಡೋದು ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಮಾ ಯಾರು ಮಾತಾಡೋದು ನಿಮ್ ಹೆಸರು ತಿಳಿಸಿ ಟಿವಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ಬಿಡಿ ಮಾ ನಿಮ್ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಓಕೆ ನಮ್ ಜೊತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದಾರೆ ಕೇಳಿ ಮಾ ನಿಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಲೋ ಹೇಳಿ ಅಮ್ಮ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಓಕೆ ಯಾರಿಗೆ ಹಲೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗ್ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗ್ ಮಾತಾಡಿ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೌದಾ ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸು ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ವಯಸ್ಸೆಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದಾ ಮಂತ್ಲಿ ಮಂತ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ವಾ ಎಷ್ಟ್ ಸಮಯದಿಂದ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಹೌದಾ ಓಕೆ ಏನಾದ್ರು ಏನಾದ್ರು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ ಹೌದಾ ನೋಡಿ ಅಮ್ಮ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯಾಕೀಗ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೆ ತಿಂಗಳು ತಿಂಗಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಮುಟ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ತೈರೋ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅಂತಲ್ಲ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುವಂತದ್ದು ನೀವು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ತಿಂಗಳು ತಿಂಗಳು ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಮ್ಮ ಆದ್ರೆ ಅದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ ಬಾಡಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೇಕು ತಿಂಗಳು ತಿಂಗಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದೇ ಅಮ್ಮ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಟ್ರೀ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಅದನ್ನು ಅದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ನಿಮ್ ಬಾಡಿಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಿರೋದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸೊ ತಿಂಗಳು ತಿಂಗಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಿಂಗಳು ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ಗೆನೆ ನಾವ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸೊ ತಿಂಗಳು ತಿಂಗಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಂಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತಮ್ಮ ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ಆದಾಗ ಈ ರೀತಿ ನೋವು ಬರುವಂತದ್ದು ಕಾಲು ಎಳೆತ ಬರುವಂತದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗಿನ ಆಯಾಸ ಆಗುವಂತದ್ದು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರ ಅದೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಮ್ಮ